ومستند المتصلی للامام امیر المؤمنین في الحديث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم الجعفی رحمۃ اللہ علیہ قال باب ما يذكر في الطاعون ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അതി മാരകമായ രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഭയപ്പെടുകയും അങ്ങേയറ്റം വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭമാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട രോഗം മിക്ക അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും മറ്റെല്ലാ ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിലും പലയിടത്തും പടർന്നു പിടിച്ച് ഇന്ത്യയിലും എത്തി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവരും അടങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാ ആർക്കും തടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാ കഥർ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ കലാ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിലേക്ക് നാം പോകാൻ പാടില്ല എന്നും വബാ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അറബി ഭാഷയിൽ കുല്ലു മറുതിൻ യുഫാജ് ഉഹുൽ മൗത്തു പെട്ടെന്ന് വരികയും പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിദാരുണമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും വബാ എന്നും താഴൂന് എന്നും അറബിയിൽ പറയപ്പെടും ആ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇസ്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടും ഉണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ബാബുമായി താവുൻ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുടെ അധ്യായം എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു അധ്യായം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഹസുബിന് ഉമർ കാല ഹദ്ദന ശുബത്തു വെള്ളം കുടിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന പേര് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وسامة بن زيد رضي الله عنه فرأيو غيان سعد ാഹു എന്നിവനോട് ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് 
നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താണ് ഇതാ സമയത്തും ബി താഴൂന് ബി അർലിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് താഴൂനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഫലാത്തത് ഹുലൂഹ അവിടേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല അവിടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇതാ വക ബി അർലിൻ വന്തും ബിഹ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ താഴൂൻ ഉണ്ടായാൽ ഫല തഹ്റുജു മിൻഹ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടാനും പാടില്ല എന്താണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ തീർച്ചയായും അവിടെയുള്ള ആ രോഗത്തിൻ്റെ വൈറസ് ശാഖ ഇങ്ങോട്ട് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചാടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നിനക്ക് രോഗമാവും നീ രോഗമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ അവിടെയുള്ളവർക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഈ വൈറസ് അങ്ങോട്ട് പകരാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി യാതൊരു സംശയത്തിനും ഇടമില്ലാത്ത നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇതാ സമീപത്തും ബി താഴൂനു ബി അർലിൻ ഫലാത്തത് ഹുലൂഹ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം രോഗങ്ങളുണ്ടായാൽ താഴൂന് വബ പ്ലാഗ് ഇങ്ങനെ പല പേരും ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴൂൻ എന്ന് അറബിയിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇത്തരം പെട്ടെന്നുണ്ടാകു ആകുന്ന രോഗങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് മരണം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വ്യാപകമായി വരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കാണ് താഴൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് രോഗമായാൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഛർദി ഉണ്ടായിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് പനി വരും മറ്റ് ചില സ്ഥലത്ത് തലവേദന വരും ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ വരികയും അത് സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗമാണ് ആ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാമും നബി റതി അള്ളാഹു അൽഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലാർ എന്ന കിതാബിൽ പ്രത്യേകമായി എടുത്തുദ്ധരിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب اغاثه الله عز وجل ولمارغم فرشد القران الى آية الكرسي امن الرسول فارايلم جيوغا اد രോഗത്തിന് സമാധാനമുണ്ടാക്കിത്തരും മറ്റൊന്ന് അൻ സയദ് ബിൻ അബി വക്കാസിൻ റതി അള്ളാഹു അനു സയദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹു അനു പറയുന്നു സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയക്കോലു അള്ളാഹു എന്ന റസൂല് പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു എന്താണത് ഇന്നി ല ആലമു കലിമത്തൻ ഞാൻ ഒരു കലിമത്ത് അറിയൂ ലാ യക്കൂലുഹ മക്രൂബുൻ ഇല്ല ഫുജ് അൽഹോ ആ കലിമത്ത് ഒരാൾ വിഷമിച്ച ഒരു വ്യക്തി പറയുകയില്ല ആ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ അഥവാ അത് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വിഷമം തീർന്നു പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കലിമത്ത് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറയുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർഷൽ അലീം 
الہ الا اللہ رب السماوات والارض و رب العرش الكریم ان ای دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگلے پوڑو ഇത് പറയുമായിരുന്നു എന്ത് വിഷമം വന്നാലും ഇന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ കാലയക്കോലു ഇന്തൽ കർബി വിഷമം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് കൂടുതൽ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇത് ഇതിന് ദുആൽ കർബ് എന്നും ദുആൽ മക്രൂബ് എന്നും പറയപ്പെടും വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ദുആ ദിക്കറ് لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم مترو حديث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن ورد بكان نبي دنجل أبديسي جتون لك സഹദർ അലി അള്ളാഹു അന്നവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഏ മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു അവിടെ രോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഉമറുബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവല്ലോ ഭരണാധികാരിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ ഒന്നും പറയാതെ സഹാപത്തുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു വലിയ വലിയ ആളുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു അവരെല്ലാവരും പരസ്പരം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പലരും ഈ ഹദീത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീത്ത് ഇതാ സമയത്തും ബിത്താഊനിബി അർലിൻ ഫല തഹുലൂഹ വൈദാ വക്കാബി അർലിൻ അന്തും ബിഹ ഫല തഹുർദു മിൻഹ നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂമിയിൽ താഴുവനുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് താഴുവൻ വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാനും പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഈ ഹദീസ് സഹാബികളെല്ലാവരും പ്രധാനികളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ ഉമറുബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നാം മടങ്ങുക തന്നെ അല്ലാതെ നിവർത്തിയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൽപ്പന അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് മടങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതറിനെ തൊട്ട് പേടിച്ചിട്ട് മടങ്ങുകയാണോ അപ്പോൾ മുറിവിൻ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കതറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കതറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയാൽ അവിടെ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹിൻ്റെ കതറാണ് നമ്മൾ മടങ്ങി പോയാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതറാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതറിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മീൻ കതറിൻ ഇല കതറിൻ ഒരു കതറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കതറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ മടങ്ങിപ്പോകുന്നതോ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാഹിലും കതറിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു താല അവ ആക്കിയ അവൻ കതറാക്കിയ സംഗതികൾ മാത്രമേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ കുൽ ലൈസീബന ഇല്ല മഹുലന ഹുവ മൗലാന നമുക്ക് അള്ളാഹു താര കതറാക്കിയതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥാ കൂടാതെ ഒരു രോഗവും ഇല്ല ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ശിഫയുമില്ല ഒരു വിരൽ അനങ്ങുകയും ഇല്ല പക്ഷേ അതേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ 
കൽപ്പന പ്രകാരം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും ചില കാര്യ കാര്യകാരണങ്ങളിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു താല ചെയ്യാറുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരാൾ വിഷം എടുത്തങ്ങോട്ട് കുടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥ ഉണ്ടായെങ്കിൽ എനിക്ക് ദോഷം വരൂ എന്ന് വരുത്തിട്ട് കുടിക്കാൻ പാടില്ല വിഷം കുടിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാകുന്നു അപ്പോൾ വിഷം കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് സ്ഥലം കൽപ്പിച്ചത് പിന്നെ അള്ളാഹിൻ്റെ കഥ പോലെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷം കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അള്ളാഹിൻ്റെ കഥ പോലെ വരുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് തീയിൽ ചാടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ കഥ പോലെ ഹലീം <tries> 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 ഒരു ഒന്നും വന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാതെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ഒരാൾ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഉറങ്ങണം ഇങ്ങനെ ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സറായൊരു അതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥ കൊണ്ടാണ് കഥർ കൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥറിലുള്ള വിശ്വാസം അതുപോലെ താഴ്വൻ എന്ന ഈ രോഗം അതായത് പകർച്ച വരുന്ന വളരെ മാരകമായ രോഗം അത് ഉണ്ടാവൽ അള്ളാഹിൻ്റെ കൊള്ളാഹ് കൊണ്ടാണ് ആ കൊള്ളാഹിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൊള്ളാഹ് കൊണ്ട് വരുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഉള്ളടത്ത് നിന്ന് വേറൊരുത്തേക്ക് പോകാനും പോയ ആളല്ല പോയാൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പകരും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുമല്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വിത്ത് പാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആജ്ഞകൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ധാരാളം സാധുക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കല്ല വിഷമമല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥമില്ല കാരണം അവർക്ക് വിഷമം തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനേക്കാളും വിഷമമാണല്ലോ അവർക്ക് ഈ രോഗം വൈറസ് ചാടിപ്പിടിച്ച് അവരെ രോഗം പിടികൂടി അബദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ ക്ഷമിക്കുക കഴിവുള്ളവർ ഒരു പരസ്യമായ നിലയിലല്ലാതെ ആളുകൾ കൂടാതെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക 
അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോടും പോലീസുകാരോടും പറയണം ഞങ്ങളുടെ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വളണ്ടിയർമാരെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ഒന്നിലധികമല്ല ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരാൾ എന്ന വിധത്തിൽ ആവശ്യമായ വളണ്ടിയർമാരെ അങ്ങുമിങ്ങും പോയി അവർക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വല്ലതും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരനുവാദം വേണം പോലീസുകാർ വരുന്നത് പോലെ പോലീസുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ അനുവാദം ഉണ്ടായിട്ടാണല്ലോ പോലീസുകാർ റോട്ട് മേൽ നിന്നിട്ട് തടയുകയും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ മനുഷ്യർ തന്നെയല്ലേ അവർക്കും രോഗം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ പക്ഷേ പോലീസ് പോലീസായ നിലക്ക് അത് തടയാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു ആ നിലക്ക് പോലീസിന് വിടുതി കൊടുത്തതുപോലെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ വളണ്ടിയർ എന്ന നിലക്കെങ്കിലും അനുവാദം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ ജില്ലാ നേതാവിനോടും പറയുകയുണ്ടായി അവർ അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളരെയധികം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ കീഴിലും മുസ്ലിം ജമാത്തിൻ്റെ കീഴിലും മർക്കസിൻ്റെ കീഴിലും എല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയ മാരകമാണ് ഒരാൾ പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒരു രോഗി രോഗിയല്ല അയാൾ എവിടെയോ പോയിട്ട് വന്ന് വന്ന് തന്നെ അയാളൊരു വലിയ കൗശലക്കാരനുമായി എല്ലാ സ്ഥലത്ത് ഓടിയെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിലും പോയി മരിച്ച വീട്ടിലും പോയി എം എൽ എ മാരെയും പോയി കണ്ട് എല്ലാ ആളെയും കണ്ട് തൊട്ട് 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 പത്ത് നാനൂറ് ആളുകളെ രോഗ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാൻ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് കാരണമായില്ലേ അപ്പോൾ ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിയമങ്ങളും ചട്ടകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ഇതിനെല്ലാം കൽപ്പനയും മാർഗരേഖയും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇമാം ബുഖാരിയുടെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ആർക്കും കാണാതെ പഠിക്കാനും കൂടി എളുപ്പമുള്ള വളരെ ലളിതമായ വാക്കാണ് ഇതാ സമയത്തും ബിത്താഹൂനി ബി അർലിൻ ഫലാത്തഹബൂ ഫലാത്തുലൂഹ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ചെറിയ വാക്ക് വലിയ വ്യാപകമായ അർത്ഥമുള്ള വാക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അത് സ്വീകരിച്ചാൽ നബിതങ്ങൾ ഏക്കാൾ വലിയൊരു വൈദ്യനോ ഒരു ഡോക്ടറും ലോകത്തെവിടെയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നബിതങ്ങളെ കൽപ്പന സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും ഭരണാധികാരികൾ പറയുന്നതൊക്കെ അതിനോട് യോജിച്ചതായത് കൊണ്ട് നമുക്കത് സ്വീകരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഈ രോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് പിൻവലിച്ച് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിനേക്കാൾ നേരത്തെ അത് പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരവസരം അള്ളാഹു താല നൽകി തരുമാറാവട്ടെ ബിസിറി അൽഫാത്തിഹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين